Jetzt der Campingcheck. Camper selbst gebaut. Ihr Lieben, das wird perfekt. Wir haben Sonne bestellt und zack, da ist er auch noch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Campingcheck, die Sendung von Campern für Camper. Und natürlich mit ein bisschen Sonne wird es einfach schöner. Wir sind hier am Wismarer See. Das ist bei Gießen. Ziemlich genau in der Mitte von Hessen. Das soll ein ganz toller Campingplatz sein. Den gucken wir uns zusammen an, ob das vielleicht was für euch oder für uns ist. Und wir fahren hoch zum Edersee. Da gibt es nämlich einen Wohnmobilpark. Der soll auch richtig klasse sein, mit einem mega Blick über den See. Und mal gucken, zwei Plätze, gibt es auf jeden Fall was zu entdecken. Und es geht in dieser Folge ums Thema Selbstbaucamper. Also Do-it-yourself-Camper. Das sind die Leute, die einfach selber Wohnmobile umbauen oder vielleicht sogar Wohnwagen bauen. Und da machen wir uns mal auf die Suche, ob wir vielleicht auf den beiden Plätzen ein paar Leute finden. Weil ich glaube, das sind richtig kreativ. Kreative Menschen, von denen können wir was lernen und das sind wahrscheinlich richtig coole Camper. Und Leute, viele von euch haben mich tatsächlich auf Insta angeschrieben und haben gesagt, Friso, was ist los? Wie geht's Pamela? Tada, sie ist back. Pamela, mein 30 Jahre altes Wohnmobilmädchen. Von Anfang an war sie dabei beim Campingcheck. Letzte Folge jetzt auf dem Wacken leider nicht, denn sie hatte große Motorprobleme. Da war einiges undicht, das hätte böse ins Auge gehen können. Wir haben es reparieren lassen und da ist sie wieder. Ich würde sagen, Pamela ist da, fehlt noch einer, mein Kumpel Lukas. Hey, ich grüße euch, schön, dass ihr da seid. Das Dream Team ist wieder am Start und ähm, es wurde uns jetzt ein bisschen leicht gemacht, wir sind vorhin erst angekommen, aber der Mike, das ist der Chef hier vom Campingplatz, der kennt uns und der hat gesagt, pass mal auf, äh, ich gucke eure Sendung immer, ihr braucht immer was, um über den Platz zu fahren, ich habe da was, ihr dürft mein Moped haben. <lacht> das sagen wir natürlich Super. nicht, nein. Super. Äh, so waren wir auch noch nicht unterwegs, würde ich sagen. Ihr Lieben. Spring mit auf, lass uns zusammen den Platz entdecken und ein paar coole Camper kennenlernen. Auf geht's. Komm, Luki. Das macht Spaß, oder? Uh. <lacht> so, Freunde, wir müssen ein bisschen langsamer fahren. Ne? Ist ja Schrittgeschwindigkeit auf dem Campingplatz. Und ähm, wir dürfen auch mal ohne Helm fahren, hat der Besitzer hier gesagt, weil es Privatgrundstück. Natürlich, normalerweise fahren wir mal mit Helm. Oh. Ho, 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 ho. Lukas, ich würde sagen, äh, das, das geht ja gut los. Hallo! Hallo. Sag mal. Hallo, grüßt Hallo. euch. Friso, Lukas, Servus, wir drehen den Campingcheck hier und es geht um äh, Selbstbaucamper. Und das sieht bei euch ja schon mal äh, sehr selbstgebaut aus. Ja, ein bisschen, gell? Ein bisschen. Ja. Lisa, hi. Lisa? Jakob. Jakob, hallo. Hallo, Jakob. Jürgen, hi. Jürgen, die Mädels, sorry. Maike. Maike. Patricia. Patricia. Maike, wie meine Schwester, guck an. Schön. So, wem gehört der jetzt hier? Das ist unsere. Hast du selber gebaut? Ja. Boah, wie viele Stunden? Puh. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe nie drauf geschaut. Also ich habe es nie, nie aufgeschrieben oder einfach drauf los gemacht. Gar kein Konzept? Also einfach, einfach wirklich drauf los? Also ich mache das tatsächlich so, ich, ich muss erst mal anfangen. Ich bin nicht der Typ, der vorher Zeichnungen oder Plan macht. Ich muss das, bei mir kommen die Ideen mit dem Bauen. Ich habe da natürlich die ideale Unterstützung. Die Warum? Was machst sehr du? Sehr kreativ. Ja, ich mache den kreativen Part. Also das Einrichten, das Dekorieren, das Streichen. Also das ist alles. Das ist extra so Chevy Schick. Ja, ne? extra auf Chevy Schick. Also alles ja, gibt Das sieht ja so cool aus. Der musste in zweieinhalb Wochen musste der fertig sein, weil wir nach Hannover wollten zum großen Familientreffen. Ah, Ein Moment. Ihr habt den, so wie er steht, in zweieinhalb Wochen ja. gebaut. Das ist nicht euer Ernst. Doch. Können wir reingucken? Gerne. Boah, Lukas, guck dir das an. Das ist ja nicht. Oh, mein Schnäppchen am Abend hier, du. Hier. Worauf seid ihr besonders stolz? Am stolzesten bin ich tatsächlich auf den kleinen Apothekerschrank. <lacht> das ist äh, wunderschön, wirklich. Was habt ihr an Geld reingesteckt? Also, was kostet ein Bulli und was kostet der, bis er so aussieht? Was haben wir bezahlt? 6.000 Euro. So. Das ist aber ein Schnäppchen. Ja. Das ist aber krass. Guck mal, Lukas, hast du das gesehen hier? Die Türgriffe. Geil, oder? Surfertür. Cool. <lacht> cool, super cool. Und dann, was habt ihr noch mal reingesteckt? Mit Sicherheit 
Also ich, ich habe es tatsächlich nicht alles aufgeschrieben, aber Minimum noch mal so viel. Aber das heißt, ihr habt einen kompletten Camper, der so cool aussieht für 12.000 Euro. Ja. ja. Ihr habt schon den coolsten Camper hier, oder? Wo, wobei Mike und Patricia, das sieht auch gut aus, ne? Ja. Ihr Lieben, darf ich mal bei euch reingucken? Natürlich. Ja. Selbstverständlich. Das ist aber schon, äh, das ist so beides so der gleiche Stil, ne? Ja, also das ist ähm, sehr ähnlich. Stammt ja auch ursprünglich aus seiner Feder. Ähm, wie wir uns kennengelernt haben, hatten wir noch gar, kein, gar keine Erfahrung mit ähm, einem Bulli, wollten aber unbedingt einen haben. Moment, ich sehe es gerade, Lukas. Ähm, Maike, das ist jetzt auch nicht normal hier. <lacht> In der Tat. Das ist unser Hochzeitsbully. Oh. Also so ist das Ganze mit unserer. Ihr seid verheiratet. Wir sind verheiratet, ja. Ah, oh, wie cool. Herzlichen also Glückwunsch. So hat dieser ganze bully fail mit uns eigentlich begonnen. Wir haben geheiratet am 8.8.18. <lacht> und äh, das ist unser Auto gewesen. Und durch diesen Kontakt damals haben wir Jürgen kennengelernt. Und dann kam Molly zu uns. Molly ist es. Das ist Molly, ja. Auch Können wir uns Molly mal angucken? Natürlich. Das ist ja. aber auch ein schickes Stück, sag mal. Da wird überall drauf angequatscht, oder? Ja, ja. Oft. oft. Es wird viel geguckt auf jeden Fall. Sehr ja. schön. Also da sind wir auch viel hier, mit unterwegs. Luki, das ist mal ein Kühlschrank. Magst du mal gucken, komm. Ja. Geh du mal rein, ich guck von hier. Ja. Komm mal auf. Das ist, äh, da geht ja mal, darf ich? Da ja. geht ja mal richtig was rein. Aber wenn ihr jetzt denkt, da ist was zu trinken drin, leider nicht. <lacht> oh. Ja. Ich Ach, den, das ist ein Schrank. Ja. Wie geil, oder? Guckt euch das an. Ich hab den, den umgebaut in äh, einen Schrank. Wie Schrank schön umgebaut. das hier ist. Das ist übrigens so wieder hier ähm, modern werden. Hier. Wackel, Dackel und Klopapierrolle. Ja, total. Ja. 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 War es eigentlich immer. Das war nie weg. Ja. Das war nie weg. Ach, guck mal hier, Patricia und Maike. Ja. Zu Hause ist, wo wir parken. Das ist schön. Äh, Moment, ähm, bei euch ist das Thema Türgriffe natürlich. Das ist ein bisschen anders gestaltet. Der und Lukas, der äh, Schaltknauf. Wahnsinn. Der ist tatsächlich aus äh, England ähm, und ist gefertigt aus alten Skateboards. Maike, euer schönstes Bulli-Erlebnis? Oh, wir haben ganz viele Erlebnisse, das kann man gar nicht so genau sagen. Also wir genießen wirklich jeden Augenblick, fahren gerne irgendwie einfach mal so spontan, einfach mal schön raus und stellen uns chillig irgendwo hin und genießen einfach so den Tag mit Molly. Das ist immer schön und du hast ganz viele, viele schöne Momente. Ihr seid auch öfter zusammen unterwegs hier mit Bar und allem? Ja. 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 Mega, ey, mega. Also äh, ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit hier am Wismarer See. Ist ja cool hier, ne? Bis absolut, jetzt? Absolut, absolut, ja. absolut schön hier. Absolut, ja. Und ja. dass man so ein Teil so günstig umbauen kann, wahrscheinlich mit viel Sucherei, aber hätte ich nicht gedacht. Also das sieht wirklich teurer aus, es sieht unglaublich schön aus. Leute, das ist selbst für euch, ich sag's euch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit hier. Danke. Tschüss. Danke. Du gehst, wir müssen weiter, komm. Das ist echte Campingliebe, oder? Für uns geht's weiter über den Campingplatz am Wismarer See. Übrigens, drumherum fließt auch noch die Lahn, also Wasser von beiden Seiten. Ah, das könnte ich den ganzen Tag machen hier so. Campingplatz besichtigen mit dem Motorrad. Das ist was Schönes, oder? Hier ist übrigens die Rezeption, guck mal. <lacht> Wieso guckt ihr das an? <lacht> hinterher, hinterher. Was ist denn das? Hallo! Hi! Was ist denn das, Mann? Das ist mein Wohnwagen. Das ist nicht dein Ernst. Ich muss hier hin. Das ist nicht dein Ernst. Warte, wir kommen! Das habe ich ja noch nie gesehen. Hi! Hi! Ich bin der Friso, grüß dich. Hi, Nils. Lukas. Ja, Lukas. Cool. Hi. Wir drehen einen Campingfilm hier. Ähm, ja. Und was ist denn das? Das, das habe ich ja noch nie gesehen. <lacht> Ja, mein Wohnwagen, äh, selbst gebaut. Da bist und, du genau äh, richtig bei uns. Ja. Das ist ja abgefahren. Wo kommst du gerade her? Ich komme aus äh, Nizza gerade, bin äh, auf dem Rückweg zurück nach Hause. Bin da hingefahren, dachte, ich brauche mal eine Challenge, einmal damit über die Alpen. Äh, und wollte zur triathlon wm Ja, man braucht Moment, ja immer. Moment, du kommst aus Nizza mit dem Ding. <lacht> ja, man braucht ja immer ein bisschen äh, ein paar Ziele, die einen so ein bisschen nervös machen, damit man sich äh, weiterentwickelt. Das ist ein Fenster hier. <lacht> auf, auf meine Gardine spricht mich jeder an. Ah, das ist eine Gardine. <lacht> ja. okay. Ich war äh, sieben Jahre in den USA, habe da meine Abschlüsse gemacht. Und das war eine College-Idee mit meinem Teamkollegen. Wie, wie schnell bist du damit? Also ich fahre damit ja, bis zu bisher 270 Kilometer am Tag. 
270 Kilometer am Tag. Also wenn es flach ist, fahre ich da mit einem 25er Schnitt äh, bergab. Äh, hatte ich bis jetzt so 65 Mal. <lacht> 65? <lacht> Der läuft doch noch sehr stabil hinterher. Also ich habe extra diese Anbauteile, diese Kofferräume sind so aerodynamisch. Ach hier, dass er sehr stabil Darf ich mal? Ja. Ach hier, guck mal. Hast du das alles selber gebaut? Ja, also das da vorne und hinten dran, das sind nur so billige Werbeschilder. Das ist aber nicht äh, das Stabile eigentlich. Also die, das hier ist deutlich stabiler. Was ist das für Material? Das sind äh, Polycarbonat-Hohlkammerplatten. Diese du durchsichtigen, genau. wie, die ja. aussehen wie Wellpappen. Genau, ne? das, was ja. man gerade beim Fenster gesehen hat. Ah. Und ähm, ja, habe damit bei minus sieben Grad geschlafen, bei, äh, ja... Ähm, bin damit zweimal geblitzt worden. <lacht> ich behaupte, das ist der schnellste Fahrradwohnwagen der Welt. <lacht> Was wiegt der? 16 Kilo Leergewicht. 16 Kilo? <lacht> ja. Darf ich mal hochheben? Ja. Echt? Leute, ich hebe meinen ersten Wohnwagen hoch. <lacht> das fühlt sich an wie so eine Bierkiste. Das gibt's ja nicht. Wie hast du das gemacht, dass er so leicht ist? Ja, ich habe äh, jedes Teil, was ich benutzt habe, irgendwie im Prinzip auf die Küchenwaage gelegt. Also habe mich davon Ultralight Backpacking inspirieren lassen. Können wir mal reingucken? Genau. Ja, ich mache gerade mal auf. Ja. Ach, mit Schloss dann schon. Genau. Weil wenn ihn einer klauen will, dann kann ich ihn einfach unter den Arm nehmen. Ja, gut. <lacht> <lacht> wenn ich drin liege, das merke ich, das glaube ich, wenn da einer <lacht> dran geht. Hey, Leute, guckt euch das an. Das ist doch nicht normal. Wie viele Nächte hast du da schon drin geschlafen? Ich habe jetzt da drin sechs Wochen am Stück drin geschlafen. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> Denk deine Badehose noch da oben. Ja, trocknet noch. Ja, das, ähm, ich schlafe mittlerweile besser als zu Hause. Das ist so gemütlich da drin. Ich habe immer frische Luft. Klima Ach so, die Klimaanlage mache ich gleich noch an. Was für eine Klimaanlage? <lacht> Der Lüfter da hinten. <lacht> so, jetzt kommt frische Luft rein. Durch die Lüftung. Ach, ist das wie so ein Computerlüfter? Genau, das ist ein PC-Lüfter. Und damit kriegst du dann Frischluft? Genau, damit äh, kann ich, wenn es gewittert, die Tür zu machen und kriege dann trotzdem noch gut Luft. Oder wenn es heiß ist, einmal äh, frische, kühle Luft vom Boden. So, jetzt will ich aber mal sehen, äh, du passt da rein. Also ich kann mich hier gemütlich hinlegen, <lacht> schlafen. kann mich auch äh, hier hinsetzen an der Wand und habe nach oben Luft. Und ähm, ja, das, äh, der hat jetzt knapp... 7000 Kilometer und hält immer besser. Und ist halt blöd, wenn du jemanden kennenlernst unterwegs. Ne? Ist halt, kannst du ja schlecht sagen, hier äh, ein, bisschen, ein bisschen eng dann, oder? Ja, ein bisschen kuschelig, ja. <lacht> Aber ich Hälfte muss auch unterwegs. durch die Poller durchpassen. <lacht> Wo stehst du damit so? Überall. Ich darf, das Beste daran ist, dass ich legal überall parken darf. Also ich habe in Nizza mitten auf dem Strand geparkt. Ich habe in Monaco zwischen den Yachten, ich habe es teilweise echt äh, ausprobiert, wie weit ich damit komme. Und <lacht> immer wurde ich äh, positiv empfangen. Ich bin sprachlos, äh, bin ich selten, Leute, das wisst ihr auch. Ne? Also das ist schon ein netter Typ, äh, gute Fahrt, <lacht> geile Idee, erstmal ein einfach machen. Ey, das ist einfach genau. sehr, sehr cool. Äh, Dankeschön. Gute Zeiten vor allen Dingen und ja. äh, was ein geiles Teil. Ja. Super Typ, ich danke dir, cool. Ja, bye, ciao. Schöne ciao, Zeit, ciao. ja, bis mal sehen, mach's gut, ciao. ciao. So, mein Freund, es gibt was auf die Gabel. Super. Hunger, Hunger. Ich habe echt Hunger. Äh, hier gibt es einen Kiosk für so kleine Sachen und auch ein eigenes Restaurant. Das ist ja immer ganz cool. Ah, da ist er. Mike, grüß Hallo, dich. Hallo, grüß dich. Moin. Hi. Leute, das ist der Chef hier vom Campingplatz. Der Mike ist Familienunternehmen, richtig? Ja, richtig. Deine Frau, Tochter mit am Start. Und ich. Und Spender der, äh, der fetten Maschine, die wir netterweise benutzen durften. Sehr Danke. gerne. Es war mir eine Ehre. Es ist sehr schön auf deinem Platz bis jetzt, was wir gesehen haben. Wir gucken nachher noch ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, gefällt mir richtig gut. Jetzt aber haben wir Hunger. Ja, das ist eigentlich bei uns kein Problem. <lacht> du kannst wohl gerne was essen. Du kannst dich da hinsetzen. Ja, was empfiehlst du? Tisch frei. Ich würde sagen, ähm, nehmt Wildburger. Wildburger. Wildburger, die sind ganz toll. Ähm, das Fleisch ist, das kenne ich. Das haben wir erlegt. Ähm, ah, wir sind Jäger und von daher gesehen ähm, würde ich sagen, ich wünsche euch guten Appetit, versucht's mal. Wir probieren das gerne aus. Ja? Ich wünsche euch was, ich schenke euch jetzt meine Tochter. Ja? Ähm, die wird ja in Zukunft das alles übernehmen. Ach Quatsch, jetzt echt? Ja. Bin ich gespannt. Mike, danke dir. Ach, direkt am See. Du, äh, Wildburger habe ich noch nicht gegessen, du? Ich auch noch nicht, aber wir sind gespannt. Das äh, wird bestimmt lecker. Ja? Mal sehen. Oh! Mein erster Wildburger. Hi! 
Ich bin Friso, das ist Lukas, du bist die Tochter. Grüß ja, ich. die Elisa. Darf ich kurz entschuldigen, ich habe ja. noch ein Bier für euch. Bitte. Dankeschön, da Ach, machst du generell hier. nichts falsch mit. Ja. Grüß dich, hi. Hi. Dankeschön. Ich habe gehört, du willst den Platz übernehmen? Ja, ja. Wir teilen das jetzt so langsam unter uns auf und dann. Wie alt bist du? 21. Leute, äh, ich glaube, wir haben die bald jüngste Campingplatzbesitzerin bei uns <lacht> in Hessen hier, oder? Wahnsinn. Sehr cool. Kommt gut hin, ja. Und äh, keine, keine Angst um einen großen Platz irgendwie, oder? Nö, wir machen das ja jetzt schon seit oh, sieben oder acht Jahren, seit 2015. Ich ja. bin da quasi so reingeboren. Also Mit der Muttermilch aufgenommen sozusagen, das Campingleben. Leute, es geht tatsächlich. <lacht> jetzt wollen wir gucken, es ist mein erster Wildburger. Ja. Ich habe gehört, ihr selber jagt das. Ja, wir alle drei sind Jäger. Das ganze Wild, was wir hier verarbeiten, ist alles von uns. Ich gebe dir mal kurz mein Mikro, ja. damit ich Hände für den Burger habe, weil äh, ich will ja wirklich äh, ehrlich hier testen. Hm. Also Friso, ich kann nicht mehr, ich muss auch anbeißen. Jetzt, Entschuldigung. <lacht> Komm, Gebär. Das, äh, das schreibe ich jetzt nicht. Ich saue mich hier komplett zu. Äh, Komm. Das, Leute, guckt euch das mal an hier. Ja. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Mir läuft Wasser im Mund, ich muss reinbeißen. Ich sag noch, ich sag noch ich nichts, ich bin noch still. Und, Luki? Geil, mhm. oder? Boah. Mega. Elisa, äh, sau lecker. Wirklich, Dankeschön. richtig gut gemacht. Richtig vielen, vielen aus. Dank. Dankeschön. Guten Appetit euch. Danke dir. Ich finde, äh, Wildburger kann man sich dran gewöhnen, ne? Da geht's ganz weit nach vorne. Mmh. Der Wildburger mit Pommes kostet übrigens 12,90 Euro. Ihr Lieben, ihr wisst ja, ihr könnt mir mal eine Mail schreiben an campingcheck.hr.de und äh, das hat auch der Marcel getan. Und der hat gesagt, äh, Friso, ich habe da was entwickelt, das könnte vielleicht ganz interessant für alle Camper sein oder für alle, die Camper werden wollen. Und ähm, da wir ja so eine kleine Tüftler-Sendung sind auch, habe ich gesagt, den laden wir mal ein. 150, der Platz, da ist er. Marcel, grüß dich. Moin. Hallo Friso. Grüß dich. Na? Servus. Servus. Lukas. Super. Hallo. Ähm, Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, weil das ist ja erstmal nur ein Bulli hier. Genau, aber mit einer schönen Folierung. <lacht> das schon, aber was kann dein Fahrzeug oder was hast du entwickelt? Das Besondere daran ist gar nicht mal das Fahrzeug, sondern das, was ich hinten drin habe. So, zeig mal. Ist das mir das schon ein bisschen spannend? Das ist ein ganz normaler Kastenwagen eigentlich. Ja. Damit fangen ja auch viele an. Genau. Oh. Oh, 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 <lacht> Moment, was ist denn das jetzt? Das ist ein Schlafmodul, was gleichzeitig der Wohnraumerweiterung dient. Wie sieht das dann aus? Kannst du es mal aufbauen? Ja, na logisch. Dann leg mal los. Das ist ja mal geil. Das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das rauszieht. Klar, das ist wirklich mehr Raum. Ist ja eigentlich ein ziemlich kurzer Transporter. Marcel, du hast gerade Nachwuchs bekommen. <lacht> das sah echt so ein bisschen aus. Guck mal, der Nachwuchs steckt noch drin in deinem Camper. <lacht> genau. Was eine geile Idee. Ja, lass uns mal reingucken. Dann Jawohl. Gut, jetzt hast du natürlich hier Platz. Hier sind keine Matrizen. Oh, für wie viele Leute ist es dann? Für zwei. Komm rein. Zwei, Liegefläche 2 Meter mal 1,60 Meter breit hier vorne. Das geht. Das ist zwar das Ungewöhnliche. Das ist ja genial. Und wenn es, ähm, ihr wisst Leute, wenn es Wetter schlecht ist, wird es in so einem Bulli nämlich richtig eng. Hier hast du noch ein bisschen Platz. Hier kannst du ein bisschen was machen. Genau. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, sag mal? Ich bin Handwerker und hatte halt einen alten T5, der aber nicht als Wohnmobil geeignet war. Und einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil wollte man uns auch nicht zulegen. Und deswegen eine Variante zu finden, wo man trotzdem in so einem handwerker in wenigen Minuten in eine Art Einsteiger-Camper draus machen kann, war halt die Idee, die ich hatte. Geil. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja. Wirklich. Aber jetzt, okay, jetzt, jetzt wäre natürlich noch cool. Äh, Küche haben wir hier. Genau. Nächster Schritt war, ja, der Camper will ja auch was essen. Ja. Und Hände waschen, Kaffee kochen früh. Also. Cool, was steckt da drunter unter der Haube? 10 Liter Frischwassertank, 7 Liter Abwasser. Das, das ist vom Öl ablassen, vom Auto. <lacht> genau, genau. Ach, du lässt es einfach oben rauslaufen genau, hier? Genau. Genial. Plätschert einfach rein und dann kann es weggeschafft werden. Hast du die auch selbst ausgedacht? Genau. Bei schlechtem Wetter kann man halt wirklich auch hier so einen kleinen Campingtisch hinstellen. Ein ganz zu zweit. Man, man sieht schon, dass du stolz bist, ne? <lacht> ja. Ich habe in deiner Mail gelesen, ähm, man kann die Teile auch kaufen jetzt sogar. Also du ja. hast wirklich daraus sogar eine Geschäftsidee entwickelt. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass wirklich ähm, großes Interesse besteht. Jetzt wird spannend. Was kostet das? 5.950 Euro mit Bett. 
Coole Sache. Leute, wenn ihr sowas habt, immer gerne melden. Wisst ihr Bescheid, ne? Weil solche Tüfter brauchen wir hier in der Sendung. Das ist schon cool. Also vielen Dank, echt. Und Alles ich Gute. drücke dir die Daumen. Hat mich sehr gefreut. Pass auf dich auf, Marcel. Ciao. Ciao. Der Camper im Camper. Ah, das ist schon schön hier, oder? Ihr Lieben, ich habe mir mal ganz kurz die Kamera vom Lukas ausgeliehen. Der sichert nämlich gerade ein paar Daten für uns. Ich wollte euch in der Zwischenzeit nämlich eben kurz was zeigen. Man kann nämlich hier mit seinen Freunden oder der ganzen Familie solche Zelte mieten. Die sind richtig schön groß. Da bezahlst du für eine vierköpfige Familie um die 75 Euro pro Nacht. Ja, und wir gucken mal rein hier. Das ist schon nicht so schlecht, oder? Richtig schön groß. Perfekt fürs Campingabenteuer. Und es gibt auch noch was anderes. Da haben wir den Lukas einquartiert. Das könnte auch interessant sein für euch. Kira, komm. Hallo, grüß euch. Hallo. So, man kann hier nämlich äh, Camper mieten. Diese Teile hier. Das Interessante ist, pro Nacht für eine ganze Familie mit vier Leuten 35 Euro all in. Ich finde, das ist ein wirklich sehr, sehr fairer Preis. Da ist er ja. Da ist der Luki, ne? Ja, und wie, wie ist dein Gemach so? Äh, super, das ist eine alte Dame, aber du siehst Platz ohne Ende und vor allen Dingen, ich kann arbeiten, ich kann richtig hier äh, mich ausbreiten. Wenigstens einer von uns beiden macht mal was, ja, ne? Ich habe mal ein bisschen reingeguckt ins Material. Ja, und? Und gesichert, super. Bist du happy? Guck mal hier, es läuft so richtig schön rund. Die Gegenschüsse sitzen alle. Bin gleich soweit. Gleich kann es weitergehen. Bisschen Homeoffice, ne? Auf dem Campingplatz. Naja, muss Luki. sein. Einer muss es machen. Ja? Luki, ich gehe schon mal vor. Ich freue mich, wenn du gleich kommst. Ja? Bis nachher. Tschö. Übrigens, über 300 Stellplätze gibt es hier. Das hat schon irgendwie immer was, oder? Ein Campingplatz am See. Traumhaft. Traumhaft. Meer ist auch gut, aber See ist richtig cool. Oh, guck mal hier. Ne, Mochi von hinten. Auge, Auge, Mund. <lacht> das recht. Auge, Auge. Nase, Mund. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist aber, ist das ein neuer Camper? Hallo? Hey. Gute, hi. Hallo, hi. Erst die Dame, ich bin der Friso. Bianca. Bianca. Servus. Marc. Lukas. Grüß euch. Hallo. Gute. Hallo. Wir drehen gerade eine Campingsendung hier am Wismarer See. Und ähm, den Camper habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Ist das ein neuer? Nee, ein ganz alter eigentlich schon. Das heißt ganz altes Baujahr 2016. Quatsch jetzt. Und äh, ja, war so ein Handwerkerauto, komplett nackt. Und haben wir jetzt ein bisschen als Camper umgebaut jetzt. Wie lange habt ihr dran gebaut? Bianca? Drei Monate. Ja, Zwei Monate nur? Drei. Ja, eher drei. Drei, aber Man kann ja. mal ganz schlecht sagen. Also fertig werden wir wahrscheinlich nie, aber... Sag mal, wie professionell der sieht das aus? Was Mega. macht ihr beruflich? Äh, meine Frau ist im Handwerk so ein bisschen und äh, ich bin Kaufmann. Was machst du handwerklich? Maler. Maler und Lackiererin bin ich. Handwerk ist immer was ganz Wichtiges und das ist auch immer was richtig <lacht> Cooles. Und Leute, hier kann man es nämlich sehen, weil die Leute können einfach was. Darf ich mal in euer Bad gucken? Ja, natürlich. Gerne. Kannst du einmal dich austoben. Mal gucken. Danke. <lacht> also, jetzt geht's aber los hier. Lukas, das ist doch mit Abstand das schönste Bad, was wir bis jetzt gesehen haben, oder? Ein Dschungelbad. Wessen Geschmack steckt hier drin? Äh, uns beide. beide. <lacht> schon, oder? Ich habe wirklich noch schon immer uns beide. Das sieht ja cool Sehr aus. Sehr schick. Darf ich mich mal reinsetzen? Ja, natürlich, klar. Das ist ja jetzt äh, schon. Jetzt wird es kuschelig ein bisschen, ne? Hier ja. so ein bisschen also ist für zwei Leute. Für zwei Personen speziell gedacht und ja, so um mal Karten zu spielen, was essen, mit schlechtes Wetter ist. Ähm, jetzt ja. Bett, ihr schlaft dann hier oben drauf, das wird äh, ein bisschen. Nee, äh, wir müssen dann nochmal aufstehen. Ja, gerne. Und, äh, das Bett lässt sich halt ausziehen Aha. zu einer großen Fläche. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen, du kannst du? Nee, wollen wir das mal ist, machen? Ja, mach mal. Ja. Zieh mal aus. Sieht stabil aus, Marc. So. So soll es einmal sein. Ja, möchtest du mal Probe liegen? Wenn ich darf. Bianca, ja. ist okay? Ist okay. Ich ziehe auch die Schuhe aus. Musst, genau, da kannst du auftreten. Und dann Ach, das ist ja klasse. Guten Tag. Guten Tag. Moin, moin. <lacht> was, was haben wir hier jetzt? Ich sehe hier eine Dieselstandheizung. Äh, genau. Eine Dieselstandheizung, da haben wir hier einen Wechselrichter. Eine 220 Volt Ab, äh, Absicherung, dann eine ja, 12 ein Volt. Werkzeug dabei? Genau, für unterwegs. Hat es einen Namen, das Fahrzeug? Nein. Nein? Bima Camper. Ja, Bima Camper. <lacht> Bima Camper steht aber übrigens für Bianca und für Marc. Oh. Weil es unser Gemeinschaft ist. Ja, weil wir es mal. Ja, genau. Man sieht eure Liebe hier drin. Vielen, vielen Dank, Gerne. dass wir mal gucken durften. Hm? Lukas, wir fangen mal an, was zu schrauben, würde ich sagen, oder? Tipptopp. Schrauben Sie, haben wir ja genug hier. Ja. <lacht> <lacht> Könnte einen ausleihen zumindest. Wir mieten uns ein Drachentretboot und fahren auf die andere Seite vom Wismarer See. 
Denn hier sind wir jetzt verabredet. Ihr Lieben, gerade wenn es ums Thema Selbstbau geht, ne, da kannst du natürlich jede Menge Ideen bekommen aus dem Internet, Social Media und keine Ahnung. Also ich bin auch sehr viel unterwegs und suche immer und habe tatsächlich äh, eine Person gefunden mit einer Idee, den Hannes. Und das fand ich nämlich so schick, das Teil, dass ich mir gedacht habe, den können wir mal einladen und kennenlernen. Das ist ein Teardrop Camper, aber den hat er selber gebaut. Schöne Kombination. Schöne oder? Kombination. Oh, hallo. ich sag mal hier, hallo, hi, Wieso? Michel, hi. Servus, gute Lukas. Michel, Lukas, hi, grüß dich, Hannes, moin. Servus. Hi. Servus, grüß dich, gute. Hast du deine Freundin gleich mitgebracht? Habe ich mitgebracht, ja. <lacht> Zum Zweiten macht es ein bisschen mehr Spaß als alleine. Du hast tatsächlich diesen Camper selber gebaut, warum? Wir hatten nie so das Passende für den Urlaub. Also es war nie so, dass wir gesagt haben, ah, das, ist, das ist es. Wir waren irgendwann beim normalen Wohnwagen. Da hat uns so gestört, wir hatten eine Sitzkuppe drin und ein Bett. Also war ich viel zu groß und eine Küche. Das haben wir so groß alles gar nicht gebraucht. Deswegen die Outdoor-Küche hier. Genau, so eine komplette Outdoor-Küche, wo du halt alles beisammen hast. Das stinkt vor allen Dingen auch nicht drin. Nö, das ist es ja. Wenn du drin kochst, hast du entweder Wasserdampf oder so hier so Rauch, wenn du was brätst und das, ich meine, Fisch willst du zum Beispiel in einem Wohnwagen nicht braten. Da war klar, es muss mal eine richtig gute Outdoor-Küche geben. Ja, und dann habe ich es letztendlich halt gemacht irgendwann. Wahnsinn. Okay. Riecht auf jeden Fall gut. Das ich. <lacht> oh, das ist quasi also, also, sag mal, das ist der also, Schlechtwetterplatz. Das ist gar nicht mal so klein hier, du. Nee, ich bin ja auch nicht klein. Ich bin 1,90 Meter. Ja. Äh, für mich ist klar, ich brauche eine Liegefläche, die 2 Meter lang ist. Ah, da klappst du das einfach aus? Genau. Also du hast ja so eine Mulde im, im Da kommt Boden. der Tisch rein? Da kommt der Tisch dann äh, rein und dann ja. kannst du eine komplette äh, Liegefläche machen. Jetzt ist es so, du hast ein Dachzelt oben drauf. Das genau. Das habe ich so noch nie gesehen. Ähm, zeig mir das mal, weil ähm, warum habe ich das noch nie gesehen? Naja, meistens äh, tragen solche, haben Wohnwellen gar keine Dachlast. Ah, du kannst nichts drauflegen, okay. Genau. Und äh, wir haben den, den Camper jetzt ja auch bewusst uns dafür entschieden, dass der geländegängig sein soll. Weil wir haben das ganz Schicke oft, Reifen, wenn du ne? da irgendwie in den Alpen unterwegs bist, da hast du halt keine asphaltierte Straße, sondern ja. da ist irgendwie ein Schotterweg mit so großen Steinen drauf. Da kommt das Auto gerade so durch. Da brauchst du halt einen entsprechenden Camper auch, wenn du wirklich überall hinkommen willst. Und deswegen war eh klar, der muss sehr, sehr steif werden vom Aufbau. Und dann liegt es halt nah, auch die Dachlast entsprechend herzustellen. Kann Lukas mal gucken? Ja, ja, kann auch gehen. Lukas, mal testen? Ja, klar, logisch. Gucke ich mir mal an. Oh, Wahnsinn. Richtig Platz hier. Guck mal, Wahnsinn. Das ist ja, hey Leute, das ist aber ein 360er Dachzelt, würde ich sagen, hier. Rundumblick. Und ich habe gelesen, du bist jetzt sogar so weit, dass du den auch verkaufst. Genau. Eigentlich ging es mal nur um mich, aber es sind so viele Leute vorbeigelaufen, also wirklich so vor der Garage, auf der Straße, kann man sowas kaufen? Und meine Antwort war, nee, deswegen muss ich selber bauen. Aber wenn man so oft gefragt wird, war es naheliegend, das mal zu versuchen und das äh, ist jetzt für mich eine schöne Geschichte, ge Schicht, äh, eine schöne Geschichte geworden. Also ich kann jetzt äh, mit dem Geld verdienen, was ich auch privat gerne mache. Was kostet der? Wenn du jetzt kaufen würdest, müsstest du mindestens 15.000 Euro einplanen. Dann los, okay. Und ja, kannst das natürlich in die Höhe treiben, wie du lustig bist. Ne? Alles handmade bei dir. Ihr beiden, vielen, vielen Dank und viel Glück. Ja, danke schön. Guten Appetit. Danke, viel Spaß noch ja, kommen. danke euch auch. Sieht toll aus, wirklich. Also, das ist schon ein sehr schickes Teil. Ja, danke schön. Freut mich, dass dir gefällt. Macht's gut. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Was ein schöner Abend, Leute. Beach Bar Time. Guck mal, ich habe oh, uns noch hier was organisiert. Auf den Punkt, sehr gut, Wieso? Dankeschön. Das war schön, oder? Oh, das war super. Hey, Leute. Schöner Platz, Wismarer See. Kann man empfehlen? Ja. Absolut. Prost. Ein oh, bisschen eng. Ein bisschen Kommt Entspannung. <lacht> das wird eng mit uns beiden hier. Ah, oh, je, meine. Und morgen geht's weiter. Freue mich schon. Klasse. Bin sehr gespannt. Edersee. Prösterchen. Stoß. Oh, lecker. Dann geht's für uns ab ins Bett. Denn schon am nächsten Morgen machen wir uns auf zum Wohnmobilpark Edersee-Alm. So Leute, jetzt wird's zweimal spannend. Zum Ersten, man kann an diesem Platz keinen Platz reservieren. Also, du musst hinfahren und da ist gleich eine Nummernschilderkennung, haben sie mir gesagt. 
Und ähm, wenn der Platz frei ist, also wenn da noch ein bisschen frei ist für uns und für Pamela, dann geht die Schranke hoch und wenn nicht, dann müssen wir wieder umdrehen. Es gibt insgesamt 92 Stellplätze. Luki, da ist die Schranke. Daumen drücken. Na? Ja! Glück gehabt. <lacht> Glück gehabt. So, und jetzt ist es nochmal spannend. Zwei Pärchen haben mich angeschrieben von euch. Und die haben gesagt, äh, Friso, wir haben was für euch. Das solltet ihr euch mal angucken. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nur, das erste ist groß und gelb. Und das zweite soll mir ziemlich bekannt vorkommen. Jetzt haben wir mal auf dem Platz. <lacht> oh je, Friso. Guck dir das an. Alter Verwalter, was ich ist denn... Verrückt. Was ist denn das für ein Teil? Das hat man eine Größe hier. Guck dir das an, guck dir das an. Jo, oh, äh, ich glaube, Nummer 1 haben wir gefunden. Und gucken wir uns gleich auf jeden Fall an. Mal die Pamela mal eben einparken. Und jetzt, also geil Sache, jetzt guckt euch das an. Leute, der Edersee ist immer eine Reise wert. Es ist so schön hier. So, Lugina, man muss mal einen Platz suchen hier. Im Moment sieht es voll aus hier. Ja, aber wir sind reingekommen. Das ist ja schon mal was. Aber das gelbe Teil, geil gerade, oder? Moment, 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 Moment. Ich werde verrückt. Moment. Wahnsinn. Was? Äh, anhalten, anhalten. Äh, Komm, wir steigen aus. Wir steigen aus. <lacht> Stopp, Moment. Mann. Ich glaube, jetzt weiß ich, was sie meint mit, das muss mir bekannt vorkommen. Was ist denn das? <lacht> was ist denn das? Ich glaube es nicht. Oh. Das ist ja wohl der Hammer. Äh. Das gibt's ja nicht. Wahnsinn. Moment, ähm, dann müsst ihr Monika und Stefan sein. Grüß dich. Hallo. Hi, Hallo. Danke für die Nachricht. Wer bist du? Servus, hi. Fabian. Fabian, hi. Hi. Ich bin äh, ein bisschen sprachlos. Ich sage euch auch warum. Weil ich war mir sicher, dass Pamela sehr, sehr, sehr selten ist. Und äh, ich habe noch nie eine zweite gesehen. Ich auch nicht. Also zumindest nicht live. Das ist unglaublich, Leute. Bitte kommt mal nach vorne, guckt euch das mal von vorne an. Ja, warum? Achtung, Leute. Ja. Was fällt euch ein? Äh, Leute, das sind zwei verschiedene Motoren. Das stimmt. Ja. Die uneheliche Schwester, Leute. Wir haben sie gefunden, die uneheliche Schwester von Pamela. Jetzt steht Wahnsinn. endlich Mathilda neben Pamela. Mathilda? Wir Mathilda. Haben's ja. Wir haben es geschafft. Ja, du bist nicht ganz unbeteiligt am Kauf. Ähm, <lacht> wir wussten, es gibt diese, dieses Modell. Aber als wir dann deine Sendung gesehen haben, wussten wir, wir müssen es jetzt auch unbedingt haben. Und dann war es ein Glücksfall, dann haben wir es auch bekommen. <lacht> Magst du mir das mal zeigen, wie es bei euch innen drin aussieht? Ja. Ja gut, das kenne ich. <lacht> aber äh, ganz ehrlich, das ist natürlich auch ein, ein bisschen dunkleres Holz ne, als bei der Pamela. Das weiß ich gar nicht. Ich war ja bei dir noch gar nicht drin. Also ich, Kannst du gar nicht reingucken. Aber ich, es ist natürlich auch die uneheliche Schwester, wie Lukas schon gesagt hat. Ja, aber der wurde halt, ne, ich weiß nicht, Peugeot wurde, hat er, glaube ich, auch noch gebaut. Citroën und, und, und äh, äh, Fiat halt. Ne? Weißt du, wie viel es eigentlich davon gibt, von Pamela's? Ich tippe auf, auf äh, drei, vier. Ich sehe aber hier einen Unterschied. Du hast Turbo. Zeig mal, wie sieht deine Mutter aus? Ich habe nämlich nur eine kleine Maschine, musst du wissen. Ich habe äh, 73 PS und definitiv äh, keinen Turbo. Okay, sieht tatsächlich ein bisschen anders aus als bei mir. Ich hatte richtig Motorprobleme, so, die wären mir fast kaputt gegangen. Okay. Habe ich gerade reparieren lassen. Ach, guck mal, ey, das sieht wirklich ganz anders aus. Guck mal. Ja. Wo wart ihr denn schon mit ihr? In Slowenien. Ja, das war die erste Fahrt. Acht Wochen Slowenien. Letztes Jahr ja? haben wir eine Slowenien-Rundtour gemacht. Und äh, die hat ist super gefahren. Die haben echt einige Pässe damit gemacht. Und, wir, sind äh, wir sind Pass. Wir sind nicht stehen geblieben. Wir waren echt gut und haben einige andere Autos noch abgehängt. Ich finde es großartig. Äh, mögt ihr mal gucken bei mir? Gerne, gerne. Ja, hier. Wir fahren ja hüpf rein. Die sieht ein bisschen anders aus. Das Holz ist heller. Ja, ne? Ja. Sonst? Sonst? Gehen die hier als Schwestern durch, würde ich sagen, das oder? Das finde ich auch. Sehr schön, sehr schön. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr euch gemeldet habt. Dankeschön. Ja, ich wirklich, toll. Äh, wirklich Dankeschön. Das ist irre. Danke dir. Toll. Danke. Bitte, bitte. Gute Reise. Danke. Wir hauen mal ab jetzt. Ja. 
Tschüss ihr Lieben. Ciao. So. Das Schöne an so einem Terrassencampingplatz soll ja sein, dass du eigentlich von überall einen perfekten Blick hast. Wir fahren mal ganz hoch. Ich hoffe, dass wir den besten Blick dann haben. Hier ist was frei. Oh, super, guck mal hier. Wahnsinn! <lacht> Guck dir das an! Da liegt der, der Edersee. Was ein Blick! Guck mal! Wie schön ist das bitte! Das ist Urlaub! Das ist Camping! Ey Luki, das ist, äh, das ist doch nicht normal, oder? Das ist mal Vanlife XXX. Mit so einem Bus würde ich auch noch mal in die Schule gehen. Das ist überhaupt kein Ding. Wahnsinn! Wahnsinn! Hallo! Hi! Grüßt euch! Dann bist du Jana. Jana, ja! Ja, hi! Und Hartmut. Hallo! Danke für eure Nachricht. Servus! Ihr habt gesagt, ihr habt was Großes Gelbes, was in die Sendung sollte. Ihr habt recht. Und wer seid ihr? Ich bin Patricia. Patricia? Victoria. Victoria? Johanna. Johanna, hi. Hello, grüß euch. Hi. Was Hallo. für ein Mordsteil. Hat es einen Namen? Ja, ist unser Känguru-Bus. Warum känguru -Bus? Weil wir die Känguru-Familie sind. Bei uns sind drei Kinder in den Beutel gehüpft, sozusagen. Wir sind eine Pflege- und Adoptivfamilie und sind unterwegs auf Reisen mit unserem mobilen Zuhause. Können wir mal reingucken? Ja, klar. Kommt rein. <lacht> Geht ihr schon mal rein in eure Folien? Ja, das ist ja jetzt eine richtige äh, Hausführung hier. Wie lange seid ihr schon damit unterwegs? Ja, jetzt seit Anfang des Jahres. Okay. Also wir haben seit, oder also der Plan ist im Frühjahr 21 entstanden, knapp ja. zwei Jahre dran gebaut und jetzt... Selbst ausgebaut? Selbst ausgebaut. Geil. Okay. Lasst uns rein, oder Leute? Lasst uns rein. Willkommen Leute. in unserer guten Stube. <lacht> Guckt das uns ist an. ja Wahnsinn. Also hier fahrt ihr dann im Prinzip. Genau. Warum seid ihr unterwegs? Ich habe es noch nicht ganz kapiert, ehrlich gesagt. Also wir haben Pflegekinder und eine Adoptivtochter. Und wir haben gemerkt, dadurch, dass sie ja schon so ein bisschen eine, sag ich mal, holprische Biografie hat, eine sehr herausfordernde Biografie. Ja. Die brauchen einfach eine stabile Beziehung, die müssen Bindung aufbauen. Die müssen merken, dass sie vertrauensvoll durch die Welt gehen können, dass denen nichts Schlimmes passieren kann, weil die eben einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die und aus diesem Grund sind wir unterwegs, weil wir gesagt haben, was können wir den Kindern bieten, damit die sozusagen in ihre Stabilität kommen und deswegen haben wir beschlossen, wir fahren mal los. Ich, ich, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. <lacht> ähm, jetzt aber mal, jetzt müssen wir uns den Bus trotzdem noch Genau, jetzt guckt euch erstmal den Bus ein. Ich gehe mal aus der Nee. Das ist ja... Das ist mal eine Küche. Ja. Okay. ja. Also wie gesagt, man muss immer dran denken, wir wohnen drin, Vollzeit. Ja, wir brauchen alles dabei für fünf Leute, wir müssen für alle kochen. Das ist mal ein richtiger ja. Herd hier auch. Ja, ja. Im Backofen? Im ja, Backofen. Darf ich? Na klar. Und so schön. Und Kühlschrank, und so habt ihr auch alles? Ja, ja. Kühltruhen auch. Genau. Das Kühltruhen? Ja, ja. Du hast ja Tiefkühltruhe. Ja. Tiefkühltruhe, ja. Okay. Also Moment, aber die hängen doch an 220 Volt oder nicht? Also die da brauchst du ja richtig Saft. Volt, ja. ja, wo hast du ja. das her? Solar, ja. Wir haben 20 Panels auf dem Dach. 20 Panels? Ja gut, du hast ja auch Platz. Ja, wir haben Platz. Ja, also 20 Panels, 150 Watt, also 3000 Watt. Äh, da wären viele hier. Leute mit dem Eigenheim, glaube ich, auch froh, sowas ja, auf dem Dach zu haben. Hin. So, hier hinten ist im Prinzip der Schlafbereich und die Kurien von den Kindern. Das ist ja jetzt also, geil. Da dürfen wir euch mal besuchen. Ja. Das ist ja mega gemütlich. Das sind ja. eure Kinderzimmer dann. Ja. Also mir... Das hätte ich mir ja als Kind gewünscht, ey. Das ist ja so kuschelig. Und bei dir, guck mal. <lacht> ja. Auf jeden Fall eine Menge Platz für Kuscheltiere, sehe ich gerade. Ja. Das ist aber Und für Babybilder. Bi bist du das? Ja, bin ich. Zeig mal. Das bin ich. Oh, wie schön. Oh Mann, ey. Super. Wie toll ihr euch das eingerichtet habt. Ja. Ach, guck mal, hier sind ein bisschen... Hier ist ja, das ist mein Schrank. Du hast einen Schrank extra noch. Ja, eigentlich war das der da unten, aber den haben wir jetzt gewechselt und jetzt ist es der. Ah, die Größte hat immer, das ist zu Hause <lacht> auch so, die kriegt ein bisschen mehr Platz. Guck mal hier mit dem Bücherregal und. Ja, das war extra Wunsch. Danke, dass wir mal gucken durften. Bitte. Okay, und hier ist das Badezimmer, sehe ich schon. Hier ist das Badezimmer, ja. Wir haben das ganz hinten im Bus verlegt. Wie lange hast du dann gebaut? Also ausgebaut an dem Bus, effektiv ein Dreivierteljahr. Drei Viertel, ja. ja jetzt nur, von den, nur für den Innenausbau. Das ist schnell. Ach, und hier ja. ist noch eine Toilette. Und hier ist die Toilette, Trockentoilette. Weil damit sind wir auch völlig autark. Ne? Gut. Ne? Du musst das Teil mal von außen angucken. Ja. 
cool. Ach, guck mal, kann ich schon rauf? Nee, ja, du kannst rauf. Ja. So. Man reiche mir mein Mikro, Herr Lowak. Bitte schön. Dankeschön. Das ist ja sehr cool. Ach hier, wenn richtig mit, ja, das mit muss ja alles sicher, ihre, seine, muss ja alles seine Sicherheit haben. Genau, genau. Das wenn hier, wir kommen noch Moment, 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 Moment. Was haben wir denn da? Also mit den Tattoos und mit Ach den so. Bussen, da ist ja, ist das euer Bus, ne? Das ist der Bus, ja, ja. Lukas, vielleicht muss ich mir die Pemmele auch mal langsam Auf jeden Fall. Mal ein paar technische Daten, wie viel Leistung hat er? Äh, original 255 PS. Wir haben ein bisschen aufgepeppt auf 300 PS. Du hast den Bus getuned. Du hast den Schulbus getuned. So ein Spielkind bist du schon, ne? Also nicht ich machen lassen. Also das ist alles offiziell. Ja, das, das ist, ist ein Cummings-Motor. Und ich habe mir sagen lassen, die laufen so eine Million bis anderthalb Millionen Kilometer. Wir können noch ein bisschen mit der Familie Wir um die Welt reisen. Wir können ein bisschen ne? damit um die Welt reisen. Genau so ist es. Ja. Also ihr Lieben, Vielen Dank. Also ja, geiles Projekt. Was. Cool, was ja. ihr macht. Passt auf euch auf. Gute Fahrt. Das Wie lange seid ihr unterwegs? Na ja, erstmal bis nächstes Jahr Januar, Februar. Genau, das ist so der Plan. Und also Leute, mal. wenn ihr irgendwo die Känguru-Familie seht, in diesem Bus, <lacht> einfach mal los sagen. Sind genau. Leute, oder? Unbedingt ansprechen. Ich danke euch. Ja, Macht's schön, gut. Ja, ciao, ciao. Ja, Und das Gute am Schulbus, die Kinder werden hier auch von Jana unterrichtet. Da sind wir dabei. So. Eingecheckt am Automaten. Da kannst du nachher auch bezahlen, damit du wieder durch die Schranke durch kannst mit der Nummernschilderkennung. Du kannst verlängern und Guthaben draufladen fürs Waschhaus. Das musst du natürlich auch mal eben kurz angucken. Die Karte brauchst du auch. Einfach drauflegen. Sesam öffnet sich. Hm? Ja, das ist natürlich cool. Also erstmal sieht es schick aus. Und ähm Du hast deinen eigenen Bereich. Hier schön die Sachen hinlegen, hast ein eigenes Waschbecken, ein eigenes Spiegel, deine eigene Dusche. Oft ist das ja auch getrennt. Und jetzt kannst du die Karte hier wohl... Ah ja, das kennen wir, das System. Draufladen, drauflegen. Oh, Herr Richter, für 23 Euro duschen. Das sehen wir uns in drei Tagen wieder. <lacht> ja, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Aufladen. Ist ja, ist ja er duscht halt gerne. Jetzt gucken wir uns aber die Edersee-Alm an. Das ist ja das Highlight hier. Soll es sein, bin gespannt. Hunger habe ich. Eigentlich habe ich sehr oft Hunger. Deutsche Küche, bin mal gespannt. Hallo. Hallo. Friso? Thomas Mendes. Thomas Mendes. Wo kommt der her, der Name? Von Griechenland. Grieche. Ah, du bist Grieche? Ja. Und die Küche ist dann deutsch-griechisch? Beides. Perfekt. Hast du einen Tisch für uns? Ja, klar. Wir haben Hunger mitgebracht. Ja, ist schön. Das ist so ein Camper-Problem, glaube ich. Camper sind immer hungrig. Oh, das, das ist ja richtig schön. Oh. Guck mal hier. Bitte schön. Super, danke. Was, em was empfiehlst du uns? Also kannst du uns vielleicht, also wir, wir stehen total eine, auf... Wir machen eine schöne Platte von zwei Personen. Ja? Ein bisschen griechische, ein bisschen deutsche. Deutsch-griechische Freundschaft? Beides, ja. Das machen wir. Das <lacht> danke. Sehr danke. lecker. Danke. Gleich. <lacht> da fühlt man sich gleich wohl, oder? Also deutsch-griechische Platte, geht immer. Ja. Lecker, lecker, lecker. Oh, da geht's los. Oh. Oh, danke schön. Bitte schön. Ein griechischer Wein? Ja. Klasse. Wer bist du? Ich bin der Raphael. Ich bin der, der Sohn. Ach, grüß dich. Hi. Servus, hallo. Cool, Raphael. Hallo. Danke schön. Familienbetrieb hier. Ja. Sehr gut. Oh, da. Ich liebe griechisches Essen. Und jetzt haben wir noch einen Schnitzel mit drauf. Ja, perfekt, perfekt. Das ist dabei. die Weinblätter, Feta. Deutsch-griechische Kombination. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Danke, das wird uns schmecken. Super, Super. Dankeschön. Super. Dankeschön. Dankeschön, danke. War ein schöner Film, Friso. Das war wirklich ein cooler Film, oder? Also erstmal zwei Top-Campingplätze, Wismarer See und hier die Edersee-Alm mit dem Wohnmobilpark. Schon eine schöne Sache. Und äh, die Leute, die wir kennengelernt haben, also diese Tüftler, ich habe mir schon beinahe so ein bisschen gedacht, aber das sind ja wirklich ganz, ganz feine Camper. Und da kann man sich viele Ideen holen. Vielleicht fangen wir selber mal an, so einen Teil zu bauen, oder? So ein Schulbus wäre schon eine Hausnummer, oder? Also, <lacht> haben wir wenigstens viel Platz für Technik. Nehmen wir den ganzen HR mit. <lacht> Ihr Lieben, wir bleiben dran. Wir drehen weiter für euch den Campingcheck. Ähm, meldet euch immer gerne bei mir, wenn ihr Tipps habt. Und ähm, ja, bleibt uns treu. Wäre cool. Wir sehen uns wieder. Friso, und jetzt aber Brüsterchen. Brüsterchen, kritischer Wein. Auf die nächste Folge. Auf die nächste Folge. War schön. Macht's gut. Das war hier. super. Das ist schon. Oh, das ist einfach Place Lecker. to be hier, oder? Das Richtig schick. Mitten in Deutschland. So. 
Astrein. Mm.